بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نقرأ مختصر من كتاب تذكير الداود الأنطاكي عن نبات العوسج العوسج شجر يقارب الرمان في الارتفاع والتفريع لكن له شوك كثير وثمره كالحمص أحمر اللون ويكون غالبا في السباخ ويقيم زمنا طويلا وهو بارد في الأولى يابس في الثانية وجملة القول فيه إنه يبرئ سائر أمراض العين خصوصا البياض وقد يخلط ببياض البيض أو حليب النساء وطبيخ أصله يوقف الجذام أو يبرئه مجرب الجذام هو مرض معدي خطير يقطع الأطراف ويسمى عندنا الحبس والمصاب بهذا المرض يسمى الحبيس لأن يحبس عن الناس لمنع انتقال وانتشار المرض وإن تمودي عليه قطع القروح السائلة والجرب والحكة والآثار حتى الحناء إذا عجن بمائه يعني يؤخذ من أوراق العوسج ويسحق ويوضع في موضع الإصابة أو يؤخذ الحناء ويعجن بماء العوسج ويوضع في موضع الإصابة وإن رض مع الآس وكلس به كان غاية في إصلاح القروح وأمراض المقعدة وفي الملح مجرب في تنقية المعادن ومنع انتشار نحو النملة ولو ضرورا النملة اللي هي تسمى في الطب الحديث بالأكزيما وثمره كذلك في كل ما ذكر ورماده يزيل القروح ضرورا وهو يضر الطحال وتصلحه الكثيرا